দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 আলোচিত ঘটনা ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং তার বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিউজ বিজ 24 এ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফাইজার হালা শুরুতেই আমরা জানিয়ে দেব গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরোনামগুলো খালেদাজের চিকিৎসার তিন ধরনের তথ্য চেয়েছেন আদালত জামিন পাবেন কিনা জানা যাবে বৃহস্পতিবার রাজধানীর কুর্মিটোলায় ফুটপাতে অপেক্ষমানদের উপরে উঠে গেল প্রাইভেট কার বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নয়জন এক হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করল গ্রামীণ ফোন দেরিতে হলেও ভুল বুঝেছে প্রতিষ্ঠানটি বলছে বিটিআরসি শিরোনামে আমরা যেমনটি বলছিলাম জামিন আবেদনের পাঁচ দিন পর এবার হাইকোর্টের খালেদার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন চাইলেন তার আইনজীবীরা তবে এদিন জামিনের চেয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনের ওপরই জোর ছিল তার আইনজীবীদের তবে খালেদার আইনজীবীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে খালেদার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সবশেষ অবস্থা জানাতে বিএসএমএম এর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার এ নিয়ে আদেশ দেবেন আদালত চ্যারিটেবল মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি নির্ধারিত ছিল রোববার কিন্তু দিনের শুরুতেই রাষ্ট্রপক্ষ দুপুরে শুনানির জন্য সময় চায় দুপুরের আগেই বিএনপি মহাসচিব সহ বিএনপির সিনিয়র নেতারা হাইকোর্টে জামিন শুনানিতে উপস্থিত হন কয়েক স্তরের নিরাপত্তার মধ্যে আইনজীবী সাংবাদিক সহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এজলাস শুনানির শুরুতেই খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জানান তারা শুধুমাত্র মানবিক কারণে খালেদা জিয়ার জামিন চান তবে এর বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান দুদিন পরপর এমন আবেদন খালেদার আইনজীবীরা করার জন্যই করেন এ সময় আদালত খালেদার আইনজীবীদের কাছে জানতে চান আপিল বিভাগের আদেশের পর তার উন্নত চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা জবাবে তার আইনজীবীরা বলেন এ বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানানোর জন্যই তাদের এই আবেদন পরে আদালত খালেদার স্বাস্থ্যের সবশেষ তিন অবস্থা জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ যে আদেশ দিয়েছেন সেই মোতাবেক তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং সেই চিকিৎসার জন্য তিনি কনসেন্ট দিয়েছেন কিনা এবং সম্মত আছেন কিনা এবং সম্মত থাকলে তার বর্তমান শারীরিক অবস্থা কি এইটা জানাবার জন্য আদালত আজকে একটি আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন আগামী বুধবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে এই রিপোর্টটি আদালতের কাছে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য আশা করব বিচার বিভাগ খালেদা জিয়ার জামিন দিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করবে বিএনপি মহাসচিবের এমন মন্তব্যকে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও আদালত অবমাননা বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এই ধরনের কথাগুলো হলো আদালত অবমাননা এবং প্রচণ্ড হীনমন্যতার একটা প্রকাশ একজন ব্যক্তি জামিন না পেলেই আদালত স্বাধীন হবে না এই ধরনের বক্তব্য খুবই ধৃষ্টতামূলক এবং একজন পার্টির সম্পাদকের কাছ থেকে এই ধরনের বক্তব্য আশা করা যায় না আগামী বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনের শুনানির পরই চ্যারিটেবল মামলায় খালেদার জামিন আদেশ দেবেন হাইকোর্ট মাসুদ রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শকে এ বিষয়ে আরও খবর জানাতে আমাদের সাথে নিউজরুম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন মাসুদুর রহমান মাসুদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য যেরকম খবরটি আমরা দেখছিলাম যে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার তিন ধরনের তথ্য চেয়েছেন আদালত এখানে আসলে এই তিন ধরনের তথ্য আসলে কি ধরনের ব্যাপারটা মানে চিকিৎসার কি কি ঠিক কি কি ধরনের তথ্য চাওয়া হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত যদিও আমরা আসলে এই রিপোর্টটার পরে বুঝতে পারবো যে ওনার স্বাস্থ্যের কি অবস্থা তারপরে এখন পর্যন্ত আসলে কি বলছে ওনার আইনজীবীরা ওনার স্বাস্থ্য আসলে ঠিক কতখানি খারাপ বা কি অবস্থায় আছে যে যার জন্য এখনই তাকে জামিন দিয়ে আসলে চিকিৎসার জন্য নিতে হবে ফাইজা আসলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি আজ নির্ধারিত ছিল এটি সবাই জানে কিন্তু জামিন শুনানি শুরুতে যখন রাষ্ট্রপক্ষ সময় আবেদন করে এরপর ঠিক পরপরই বিএনপি চেয়ারপারসনের আইনজীবীরা একটি আবেদন করে বসেন যে তার স্বাস্থ্যের সবশেষ প্রতিবেদন যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির কাছে হাইকোর্ট চান এবং এর ভিত্তিতে যেন শুনানি হয় এবং এর ভিত্তিতে যেন আদেশ হয় এর এরকম একটি আবেদন করেন পরে দুপুরে যখন শুনানি এটি শুরু হয় শুরুতেই কিন্তু খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বলেন যে আসলে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ বিশেষ করে গতকাল তার পরিবারের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সদস্যরা দেখা করেছেন এবং সেই নিউ এই সংবাদের সংযুক্তি তারা এই রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে দেন এবং বলেন যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য যে খারাপ এটি প্রমাণ তারা এই রিপোর্টে দিয়েছেন এই আবেদনে তারা উল্লেখ করেছেন যে তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ার কারণে শুধুমাত্র মানবিক দিক বিবেচনা যেন তাকে জামিন দেওয়া হয় এরপর পাল্টা পাল্টি কিন্তু যুক্তি দেন হলো অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম তিনি বলেন যে 
যে যুক্তিতে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেছেন এবং যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা বলছেন গেল 12 ডিসেম্বর দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ কিন্তু এই বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তখন স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন নিয়েই কিন্তু মূলত তার জামিন আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল এবং তাকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তো সব মিলিয়ে দুই পক্ষকে শুনে হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্তে আসেন সেটি হলো যে খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে যে আবেদনটি করা হয় তার স্বাস্থ্যের সবচেয়ে অবস্থার বিষয়ে সেখানে আপিল বিভাগের নির্দেশ ছিল যে খালেদা জিয়ার সবশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কী অবস্থা তার সম্মতি নিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ তো সেই খালেদা জিয়ার সবশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা তার সম্মতি নিয়ে শুরু হয়েছে কিনা এই বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে এবং তার হলেও তার সবশেষ কি অবস্থা সব মিলিয়ে আগামী বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ে রিপোর্টটি দাখিল করতে বলা হয়েছে এবং এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আগামী বৃহস্পতিবার এটি নিয়ে হাইকোর্ট আদেশ দেবেন এবং আজকে যে শুনানি হলো সেই শুনানি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার সবশেষ প্রতিবেদনের শুনানির পর সেদিন আসলে খালেদা জিয়ার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন হবে কি হবে না আবার সেটি আগামী বৃহস্পতিবার জানা যাবে আজকে পর্যন্ত যা যা আদেশ হলো এবং যা সিদ্ধান্ত হলো এরপরে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা কি জামিনের ব্যাপারে আশাবাদী কিনা আসলে এখন পুরো বিষয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন কি আসে সেটার উপর নির্ভর করবে কারণ এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে আপিল বিভাগ দেশের সর্বোচ্চ আদালত যখন আদেশ দেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছিল মেডিকেল বোর্ড গঠন করে সেই প্রতিবেদন কিন্তু আপিল বিভাগে পাঠানো হয় এবং তার ভিত্তিতেই কিন্তু খালেদা জিয়ার ওই সময় জামিন আবেদনটি খারিজ করা হয় এবং তাকে উন্নত চিকিৎসার কথা যেটি বলছিলেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা সেটি কিন্তু খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার বিষয়ে বলা হয় যে খালেদা জিয়া যদি সম্মত দেন সেটি তারা তাহলে শুরু করতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখানেও কিন্তু সেটিই হবে কারণ মূল বিষয়টি হলো যে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি রিপোর্ট দিচ্ছে এটি একটি বিষয় কারণ এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য যে এই বিষয়টি তারা বারবার বলছে দেশের বাইরে যাওয়ার কথা বলছে এই আবেদনে যেটি উল্লেখ করা আছে সেটি হবে কি না এবং খালেদা জিয়াকে লন্ডনে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি না এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের উপরই মূল বিষয়টি নির্ভর করছে কারণ হাইকোর্ট বলেছে যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর তারা এই বিষয়ে পরবর্তী আদেশ দেবেন মাসুদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য দর্শক নিউজ রুম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন মাসুদুর রহমান আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্বার্থে খালেদা জিয়া কারাবন্দি এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সামনে এক মানব বন্ধনে তিনি এই মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বলেন দেশে আইনের শাসন নেই তাই খালেদা জিয়া ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না এদিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভেতরে আরেক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের নেতারাই এখন বেশি ভীত কারণ সরকার গুম খুন সহ নানা অপরাধ করেছে খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনে ছাত্র দলকে মূল দায়িত্ব নেয়ারও আহ্বান জানান আমির খসরু অধিকার সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেই হক থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এই ধরনের মামলায় সবাই জামিনে আছে ওনার যে বয়স ওনার যে স্বাস্থ্য যে অবস্থায় উনি আজকে আছেন মৃত্যুর দিকে ওনাকে ঠেলে দিচ্ছেন সেই কারণে ওনার বেল দেওয়ার কথা এটাও দেশে নাই কিন্তু সেই কারণে ওনার বেল হচ্ছে না দর্শক এবারে কিছু দুর্ঘটনার খবর জানাবো রাজধানীর কুর্মিটোলায় প্রাইভেট কারের চাপায় আহত হয়েছে নারী ও শিশু সহ চোদ্দ জন তাদের কুর্মিটোলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে গুরুতর আহত চারজনকে ঢাকা মেডিকেলে এবং একজনকে জাতীয় নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বেলা বারোটার দিকে একটি বাসের সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রাইভেট কারটি ফুটপাথে উঠে গেলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে আহতরা সবাই বাসের জন্য ফুটপাথে অপেক্ষা করছিলেন এই ঘটনায় প্রাইভেট কারের চালককে আটক করেছে পুলিশ এদিকে সকালে রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটর সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন সড়ক দুর্ঘটনায় গাজীপুরে মামে সহ বিভিন্ন স্থানে অন্তত সাত জন নিহত হয়েছেন পুলিশ জানায় ভোরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের নুরবাগ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় আজমেরি পরিবহনের একটি বাস এ সময় ঘটনাস্থলেই মা ফাতেমা বেগম ও নয় মাসের শিশু কন্যা আরবি আক্তারের মৃত্যু হয় নিহতদের বাড়ি কালিয়াকয়ার উপজেলার পূর্ব চান্দুরা এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত বাসটি উদ্ধার করে সালনা থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ তবে চালক ও হেল্পার পলাতক রয়েছে এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় চাঁদপুরের শাহ রাস্তিতে দুই চাপামনাবাবগঞ্জে দুই ও কুষ্ট
অবশেষে বকেয়ার প্রথম কিস্তি হিসেবে 1000 কোটি টাকা বিটিআরসি কে জমা দিল গ্রামীণ ফোন বেলা 3:30 টার পর কমিশন চেয়ারম্যানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চেকটি তুলে দেন কোম্পানিটির চিফ রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স হোসেন সাদাত এই সময় বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক জানিয়েছেন অবশেষে ভুল বুঝতে পেরেছে গ্রামীণ ফোন তবে পরবর্তী করণীয় কি হবে দুপক্ষই তা ছেড়ে দিয়েছে আদালতের উপরে 1997 থেকে 2014 পর্যন্ত নিরীক্ষার ভিত্তিতে গ্রামীণ ফোনের কাছে 12500 কোটি টাকার বকেয়া দাবি তোলে বিটিআরসি যাতে শুরু থেকে আপত্তি ছিল শীর্ষ টেলিফোন অপারেটর প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিন ধরে দুপক্ষের আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 1000 কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন আদালত যা পালনে দুপুর 2টার দিকে কমিশনে আসেন গ্রামীণ ফোনের চার কর্মকর্তা এর ঘন্টা দেড়েক পর কমিশন চেয়ারম্যানের হাতে চেক হস্তান্তর করেন তারা গ্রামীণ ফোন শেষে হলো তাদের এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসছে আমরা মনে করি আজ সংবিধান রক্ষা হলো সুপ্রিম কোর্টের আদেশ রক্ষা হলো এবং এই সরকার তার পর থেকে কিছু অংশ হলো পাইল আমরা কখনো মনে করি নাই যে গ্রামীণ ফোন আমাদের কোনো অপজিত পার্টি বা আমাদের শত্রু আমরা তাদেরকে আমাদের অপারেটর মনে করতাম এবং আমরা রেগুলেটর হিসাবে তাদের যা পাওনা তা আমরা সবসময় দিতে প্রস্তুত ছিলাম চেয়ারম্যান জানান পরবর্তী ধাপের জন্য আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকবে কমিশন এই সময় গ্রামীণ ফোনের চিফ রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বলেন দেশের আইনের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রতিষ্ঠান যে বিরোধটা রয়ে গিয়েছে অডিটের বিষয় সেটা আলোচনার মাধ্যমে অথবা স্যার যেটা বলেন আমাদের লিগ্যাল প্রসেসের মাধ্যমে সমাধান হবে আমরা একটা কাঠামোগত সমাধানে রিচ করতে পারব বলে বিশ্বাস করি আমরা চাই 12000 তারা তো দিতে চাই আর কম নিশ্চয়ই এটা আলোচনার সিদ্ধান্ত আদালতে থাকবে আমরা বিশ্বাস মাননীয় আদালত সিদ্ধান্ত নেবে আমরা যেগুলো স্থগিত করেছি সেটাও আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী করেছি যা করব তা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী করব আমাদের নির্দেশ তো কিছু করার নাই তিন মাসের মধ্যে 2000 কোটি টাকার প্রথম কিস্তি দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় 24 ফেব্রুয়ারি ইকবাল হাসান हासान इमाम लायला हासान दो जन दम्पति आज एक कथा बोलते चाहिए कैमन आनी भाई बी मेल प्रथम आशा हलो आज के হ্যাঁ আমার একটা বই বেরিয়েছে পাঞ্জারি বের করেছে আকা সময় ভরল আলোয় এটা আমার স্মৃতিচারণমূলক লেখা তো সেটাই প্রথম সংস্করণটা শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় সংস্করণে আজকে বোধে আসবে বাজারে আচ্ছা এই যে আপনার আপনার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতায় তো আসলে প্রজন্ম ঋদ্ধ হবেই তো এই বইতে আসলে কোন ধরনের স্মৃতিচারণ আপনি করেছেন বিভিন্ন ধরনে আমার একবারে ছোটোবেলা থেকে পর্যন্ত নানান কথা যেগুলো আমার মনে হয়েছে সবগুলো বলা যায়নি আরও অনেক কিছু জমে আছে এবং আমি তো নানান ক্ষেত্রে কাজ করেছি খেলাধুলা করেছি গান বাজনা করেছি নাটক করেছি সিনেমা করেছি রাজনীতি রাজনীতি করেছি একবারে একেবারে চার চারটে যে নাগরিকত্ব হয়েছে আমার চারবার একই দেশে থেকে ব্রিটিশ ছিলাম তারপরে হয়েছি ভারতীয় তারপরে হয়েছি পাকিস্তানি তারপরে বাংলাদেশি এবং এই চার পুলিশের লাঠির বাড়ি আমার পিঠে আছে তো এই সব অনেক অনেক মানুষের সঙ্গে পৃথিবীতে দেখা হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবে নানান কাজে গেছি তখন তো সেই সব স্মৃতি কথা আর কি স্যার সেই রঙের মোড়াটের মধ্যে কি বইমেলার কোনো কথা আছে বইমেলার কোনো স্মৃতি চারণ বইমেলার কথা নাই এবার একটু ম্যামের কাছে যাব সেটি হচ্ছে যে এই যে স্যার লিখলেন তো এই লিখার সময় কতটা আপনি পাশে ছিলেন 
আমি মনে করে করে দিতাম আজকেও জিজ্ঞেস করছিলাম যে আজকেও হ্যাঁ লেখ কলম ধরতে চান না একেবারেই ওনার জাহাজ ভর্তি মানে পেট ভর্তি ওনার অনেক স্মৃতি কথা অনেক সুস্মৃতি কথা না অনেক ঘটনা অনেক বড় বড় মানুষের সাথে যোগাযোগ আমাদের বঙ্গবন্ধুর সাথে কত স্মৃতি ঢিল দিলে বেরোবে কিন্তু নিজে বার করবেন না এমন অবস্থা আর কি সেই সেই জায়গা থেকে একটু জানতে চাইবো যে স্মৃতিচারণা তার এত বেশি সেটি কি আসলে কয়েকশো পৃষ্ঠার একটি রঙিন মলাটে আবদ্ধ হবে নাকি এটার খণ্ড বের হবে আরেক খণ্ড আরেক খণ্ড মনে করছি যে লিখবো লিখবো আর একটা খণ্ড ম্যামের কাছে আর একটি যে আমরা জানি সঙ্গীতা ইমাম আপনাদের সন্তান মানে তিনিও লেখালেখি করেন তো এই যে মেয়ে লিখছে মেয়ে লেখা এবং তিনি শিশুদের জন্য লেখেন তো এই যে মেয়ে লিখছে শিশুদের জন্য কেমন লাগে শিশুদের জন্য এবং শিশুদের অভিভাবকদের জন্য সচেতন করার জন্য ভালো লাগে আমি কালকে ওই স্পর্শ হ্যাঁ রকম ফেটা আমি এক নিঃশ্বাসে পরে শেষ করে ফেললাম আর কি সাধারণত বই নিয়ে বসতে খুব ইচ্ছা হয় সময় পাই না কিন্তু ওটা যখন ধরে ধরে শেষ করি সাধারণত তাই করি পড়া হয় না হয় না যদি দড়ি ওটা না না পড়ছে হ্যাঁ দুটোই পাঞ্জের বের করেছে এবং আমরা আসলে সঙ্গীত ইমামকে আমরা কিছুক্ষণ আগেই পাশে দেখেছিলাম কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না হলে তার অনুভূতির কথাও আসলে জানতে চাইতাম তো এই যে মেয়ে যে লিখছে আপনার বাবা হিসাবে অনুভূতিটা কেমন না আমি চিরকাল তাদের স্বাধীনতা দিয়েছি আমার ছেলে মেয়েরা সবাই যার যা ইচ্ছা সে পড়াশোনা করেছে আমি তাদের উপর চাপিয়ে দিইনি আমি হয়তো উপদেশ দিয়েছি কিন্তু অনেক সময় বন্ধুদের কথা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় আবার অভিভাবকদের কথার চেয়ে তো যাই হোক তাদের পছন্দে পড়াশোনা করেছে এবং পড়াশোনা সবাই ভালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আসলে রাহেল আপনি শুনছিলেন এবং শুধু হাসান ইমাম যে লিখেছেন তা কিন্তু নয় তাকে কিন্তু শঙ্ক দিয়েছেন তার সহধর্মিনী লাইলা হাসান এবং তাদের মেয়েও কিন্তু আসলে লিখছে তো সব কিছু মিলিয়ে রাহেলা আমি বলতে পারি যে এই বই মেলাটা একটা পারিবারিক আবহে আসলে ভীষণ রকম রঙিন হয়ে ওঠে সব সময় নীল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক অমর একুশে গ্রন্থমেলা থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন নীল মাহবুব জানাচ্ছিলেন সেখানকার খবর আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বেরোতে নেবার কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি আরও অনেক খবর নিয়ে সাথেই থাকুন जटिलता दूर कर निर्देशना पेले प्रयोजन कर्मकर् প্রায় ষাট লাখ মানুষের বন্দরনগরীতে ভোটার উনিশ লাখ সতেরো হাজার এর সাথে গেল বছর হালনাগাদ করতে গিয়ে যোগ হয়েছে আরও পঁচাশি হাজার যাদের বেশিরভাগই তরুণ গেল ২০ জানুয়ারি নতুন ভোটারদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করে কমিশন আর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে আগামী দুই মার্চ গেল ১৬ ফেব্রুয়ারি তফসিল ঘোষণা করা হয় চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনের তবে তাতে এক লাখের কাছাকাছি নবীন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি না তা নিয়ে রয়েছে সংশয়ে কারণ এই বিষয়ে এখনও কোনো নির্দেশনা পৌঁছেনি মাঠ পর্যায়ে আমাদের প্রস্তুতি একেবারেই সবশেষ অবস্থায় আছি ইতিমধ্যেই তাদের ডাটাবেস তৈরি হয়েছে এবং আমরা সেটা নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করেছি সো এখন এটা মানে আমাদের निर्देशना সচরাচর তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলে যে কোনো নির্বাচনে বদলে দিতে পারে ভোটের হিসাব নিকাশও বিশ্লেষকদের মতে ভোটার হওয়ার পর পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগ্রহ থাকে সব ভোটারের তাই তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয় যাচাই বাছাই করে ভোটার করা হয়েছে তাদেরকে তাদেরকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার শুধুমাত্র আমরা তান্ত্রিক জটিলতার কারণে ছাপানো ইত্যাদি ইত্যাদির কারণে তাদেরকে ভোট দান থেকে বিরত রাখা বা বঞ্চিত করাটা কোনোভাবে উচিত হবে বলে আমি মনে করছি না চট্টগ্রাম সিটিতে ভোট হবে উনত্রিশ মার্চ তার আগে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন সাতাশ ফেব্রুয়ারি ফখরুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম দর্শক এ বিষয়ে আরও খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি এখন আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন এমদাদুল হক এমদাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য চট্টগ্রাম
প্রসঙ্গে আসলে আমরা যে যেরকম খবরটি দেখছিলাম নির্বাচনের প্রার্থীতা এবং তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে আপনার কাছে কি তথ্য আছে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে ব্যস্ততা বা উৎসব মুখর পরিবেশ বা এই বিষয়গুলো দেখা যাবে না এটাই স্বাভাবিক তবে এর বাইরে অন্য প্রস্তুতির বিষয়টি যদি আপনি জানতে চেয়েছেন এর বাইরে অন্য প্রস্তুতির বিষয়টি যদি আপনি জানতে চেয়েছেন এই এটি কিন্তু গুরুদমে শুরু হয়ে গেছে যেহেতু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যদি চিন্তা করি আমরা যে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে কাউন্সিলর একচল্লিশটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এবং যে চোদ্দটি সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড সেখানেও কিন্তু কাউন্সিলর প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং তারা কিন্তু এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন পরিকল্পনা ঠিক করছেন যে সামনের যে দিনগুলো আছে সেখানে তারা কিভাবে প্রচার প্রচারণা চালাবেন কিভাবে প্রত্যেককে মানুষের কাছে যাবেন আর একটি তথ্য জানাতে চাই যে এই কে যখন আগেই কিন্তু চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি সমন্বয় সভা শুরু হয়েছে নগরের একটি হোটেলে নগরের পেনিনসুলা হোটেলে সেখানে কিন্তু চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি যারা আছে তারা থাকছেন এর বাইরে এই তিন সাংগঠনিক জেলার যারা থানা পর্যায়ের সভাপতি সেক্রেটারি তারা কিন্তু এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন যেখানে সেখানে অবশ্য সাংবাদিকদেরকে এখনও আমরা আসলে যাইনি বা সেখানে তারা বলেছেন যে পরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন তো সেখানেই নিশ্চয়ই আমরা যেটি জানতে পেরেছি সেখানেই পুরো করণীয় নির্ধারণ করা হবে প্রত্যেকটি প্রার্থী যারা দল থেকে যাদেরকে প্রার্থী করা হয়েছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এবং মেয়র প্রার্থী তাকে কীভাবে জিতিয়ে আনা যায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে কাছে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে তারা চূড়ান্তভাবে তাদের যে সিদ্ধান্ত সেটি গ্রহণ করবেন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন আর বিএনপির ক্ষেত্রে যদি বলি যে তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত মেয়র প্রার্থী এবং কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো প্রার্থী কিন্তু চূড়ান্ত করেনি মেয়র পদে যারা ফর্ম নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু আমরা যতটুকু জেনেছি আগামীকালকে আগামীকালকে ঢাকা একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেই মেয়র পদে যে প্রার্থী বিএনপির পক্ষ থেকে এমদাদ এবারে একটু ভোটারদের ব্যাপারে আপনার কাছে জানতে চাই এমদাদ ভোটারদের আসলে আগ্রহ কেমন দেখছেন যারা ভোট দেবেন তারা আসলে কোন কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং ওনারা ভোট দিতে আসবেন কি না ভোটারদের আগ্রহেরও কিন্তু কমতি আমরা দেখছি না ভোট দিতে আসবেন কিনা সেটি আসলে আরও পরে তবে একটি বিষয় যেহেতু চট্টগ্রাম মহানগরী অনেক বড় একটি এলাকা এবং সেখানে যানজট জলাবদ্ধতা ফুটপাথের সমস্যা সহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন যখন আসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেক্ষেত্রে তাদের সব ভোটারদের এবং প্রত্যেকটি নগরবাসীরই কিন্তু প্রত্যাশা থাকে যে যারা সামনে নির্বাচিত হয়ে আসবেন যে কাউন্সিলর এবং যে মেয়র যিনি নির্বাচিত হয়ে আসবেন তারা তাদের যে এলাকার যেই প্রত্যেকটি এলাকার যে যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যা সমাধানে তারা কাজ করবেন সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আগ্রহের কিন্তু কোনো কমতি নেই এবং সময় যত যাবে তারাও কিন্তু নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করছেন যে আসলে কে নির্বাচিত হয়ে আসলে তাদের জন্য সুবিধা হবে বা কে তাদের যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলো সমাধান করবেন কাকে সুখে দুঃখে পাশে পাওয়া যায় এই নানা ধরনের বিশ্লেষণগুলো কিন্তু ভোটারদের পক্ষ থেকে আছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যখন প্রচার প্রচারণায় যাবে প্রার্থীরা তখন নিশ্চয়ই তারা তাদের তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন এবং তারা তাদের এই যে প্রত্যাশাগুলো প্রার্থীদের কাছে জানাবেন এবং আমরাও আশা করছি যে আসলে যতদিন যাবে ততই প্রচার প্রচারণা শুরু হলে জমজমায় হয়ে উঠবে এই নির্বাচন এমদাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে সিটি নির্বাচনের প্রসঙ্গে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন এমদাদুল হক আমাদের সময় হয়ে গেল আরও একটি বিরতির কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পরে আরও একবার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ ওয়েস টোয়েন্টি ফোরে দর্শক এবারে ঢাকা টেস্টের খবর জানাবো দ্বিতীয় দিন জিম্বাবের বিপক্ষে ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ দুই উইকেটে একশো দুই রান ছয় উইকেটে সফরকারীদের করা দুশো পঁয়ষট্টি রানের জবাবে তিন উইকেটে দুশো চল্লিশ রান তুলেছে মমিনুল হকের দল পিছিয়ে মাত্র পঁচিশ রানে ছয় উইকেটে দুশো আঠাশ রান নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র সাঁত্রিশ রান যোগ করতেই অল আউট হয় জিম্বাবুয়ে চারটি করে উইকেট আবু জায়েদ ও নাইম হাসান নিয়েছেন জবাব দিতে নেমে নাজমুল হোসেন অধিনায়ক মমিনুল হকের হাফ সেঞ্চুরিতে লিড নেয়ার খুব কাছে টিম বাংলাদেশ অন্তত একটা সেঞ্চুরি আসবে ব্যাটসম্যানদের উইলো থেকে ঢাকা টেস্ট শুরুর আগে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমিনুল হক সে পথেই হাঁটছেন খোদ বাংলাদেশ অধিনায়ক আর তাতেই লিড নেয়ার খুব কাছে স্বাগতিকরা দ্বিতীয় দিনের পুরোটাই বাংলাদেশের কথা রেখেছেন বোলাররা 
প্রথম দিন শেষের রেস্টা টেনেছেন পরদিন সকালেও মাত্র 99 বল খেলার সুযোগ পেয়েছে জিম্বাবুয়ে 37 রান তুলতেই ইনিংস শেষ স্পিনারদের স্বর্গরাজ্যে ছড়ি ঘুরিয়েছেন আবু জায়েদ তিরপানো এন্ডেল হুকে ফিরিয়ে তুলে নিয়েছেন চার উইকেট শেষ দুই উইকেট তাইজুল ইসলামের ব্যাট করতে নেমে 18 রানে বিশাদের সুর স্বাগতিক শিবিরে ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় 8 রানে ফিরেছেন সাইফ হাসান দুই ম্যাচে 3 ইনিংসে 24 রান বলছে সাদমান ইসলামের অভাব পূরণে ব্যর্থ এই ওপেনার এরপর থেকে অবশ্য কখনোই ব্যাকফুটে ছিল না বাংলাদেশ হাল ধরেছেন তামিম ইকবাল নাজমুল হোসেন শান্ত 41 রানের ইনিংসে তিন ছাড়িয়ে গেছেন সাকিব আল হাসানকে দেশের মাটিতে টেস্টে এখন সর্বোচ্চ রান তার অর্ধশতক মিস করা বাংলাদেশ ওপেনার তিন ফরম্যাট মিলে পেরিয়েছেন 13000 রানের মাইল ফলক দৃঢ় শান্তর ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস বাংলাদেশের ভিত্তি তামিমের সাথে 78 আর মুমিনুল এর সাথে গড়েছেন 76 রানের জুটি তবে তৃতীয় সেশনে তার বিদায় আগে দুই উইকেটের পুনরাবৃত্তি সাইফ তামিমের মতোই মাঠ ছেড়েছেন কট বিহাইন হয়ে অভিষিক্ত চার্লটন সুমার প্রথম শিকার হয়ে শান্ত ইজ ওয়াকিং কাম টু দা ফ্রন্ট ফুট এন্ড ড্রাইভ সাত ইনিংস পর অর্ধশতকের দেখা পেয়েছেন মুমিনুল হক অধিনায়ক হওয়ার পর প্রথম বেলা শেষে আরেক স্তম্ভ মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন অপরাজিত 79 রান করে জুটি 68 রানের অধিনায়ক আর সাবেক অধিনায়কের ব্যাটে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে স্বাগতিকরা ফয়জুল ইসলাম চ্যানেল 24 ঢাকা দর্শকে বিষয় আরো খবর জানাতে নিউজ রুম থেকে এখন আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আশ্রিক রুদ্র আর রুদ্র আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা যেটা দেখছি ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ব্যাট করছে বাংলাদেশ কোন দিকে আসলে যাচ্ছে খেলা এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু ফাইজা আমি রিপোর্টে যেভাবে দেখলেন যে আসলে ঢাকা টেস্টের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু পুরোপুরি এখন বাংলাদেশ বলা যেতে পারে যেহেতু প্রথম দিনটা কিন্তু অবস্থানটা ছিল ফিফটি ফিফটি যেহেতু জিম্বাবুয়ে যেভাবে ব্যাট করছিলেন ওদের অধিনায়ক যেভাবে ব্যাট করছিলেন সেটা একটা সম্ভাবনা ছিল জিম্বাবুয়ে হয়তো বা বড় স্কোর করতে পারে কিন্তু অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় বাংলাদেশি বোলারদের তারা যেভাবে কামব্যাক করেছে বিশেষ করে দ্বিতীয় দিনে তাদেরকে খুব বেশি দিন খুব বেশিক্ষণ আঘাতে দেয়নি রানগুলো খুব অল্প রানেই তাদেরকে অল আউট করেছে এবং এখন পরবর্তীতে বাংলাদেশ আসলে যেভাবে ব্যাট করছে বিশেষ করে নাজমুল হোসেন শান্ত যেভাবে ব্যাট করেছে একটা আক্ষেপ হয়তো থাকতে পারে যে হয়তো বা এই হাফ সেঞ্চুরিটাকে তিনি সেঞ্চুরিতে রূপান্তর করতে পারতেন সেদিকে একটা আক্ষেপ থাকতে পারে তবে সেই আক্ষেপটা হয়তো বা মইনুল হক দায়িত্ব নিয়ে খেলে হয়তো পূরণ করতে পারেন তো এখন বাংলাদেশে আসলে লক্ষ্য থাকবে যত বেশি স্কোর কার্ডে রান যোগ করা প্রথম ইনিংসে যদি একটা বড় স্কোর করতে পারে বিশেষ করে মোমিন যদি একটা সেঞ্চুরি পেতে পারেন তারপরে তার সাথে আছেন মুশফিকুর রহিম এরপরও কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটিং যে লাইন আপ কিন্তু বেশ বড় আমরা দেখতে পাচ্ছি মিঠুন আছেন লিটন দাস আছেন সম্মিলিতভাবে যদি একটা বড় স্কোর করতে পারে যদি একটা পাঁচশোর উপরে স্কোর করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জিম্বাবুয়ে খুবই চাপে পড়বে এবং বাংলাদেশের সামনে একটা সুযোগ থাকবে জিম্বাবুয়েকে ইনিংস ব্যবধানে হারানোর ফাইজা রুদ্র আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক নিউজ রুম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আশ্রিক রুদ্র এবার আমরা জানাব দেশের বাইরের খবর দুদিনের সফরে কাল ভারত আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিয়ে আলোচনায় আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন দিল্লি থেকে দিল্লি প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিরি জনাব গৌতম লাহিরি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য যে খবরটি আমরা দেখছিলাম যে ট্রাম্প দুদিনের সফরে কাল ভারত আসছে এই সফরকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রথম ভারত সফর যে সফর ঘিরে নিশ্চিতভাবে ভারত সরকার আশা করছেন যে আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে যে বিষয় দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি সেই বিষয়গুলি নিয়ে একটা কোনো নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে যে সিদ্ধান্তের ফলে ভারত আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তো উন্নতি হবেই একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও তার একটি প্রভাব পড়তে পারে এই বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপগ্রহ সংগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তি তারা তাদের হাতে রয়েছে সেগুলি তারা ভারতের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করে অংশীদার হতে চান সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এই সফরেতে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যেটা বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল সেই বাণিজ্য চুক্তি এ ব্যাপারে সম্ভব হচ্ছে না কারণ এখনো এই বিষয়ে দু দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে বেশ কিছু বিষয়ে এখনো মত নৈক্য তৈরি হয়নি বলেই শোনা গিয়েছে তবে এই সফর নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটাই কারণে যেহেতু নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি হাউসটনে গিয়েছিলেন তখন যেভাবে ভারতীয় আমেরিকানরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং মার্কিন প্রশাসন তাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছ
তারই একটি পাল্টা অনুষ্ঠান মোদি করতে চাইছেন গুজরাট শহরে আহমেদাবাদে এবং এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে সেই সেখানে এক লক্ষ দশ হাজার মানুষ আসতে পারেন সেই স্টেডিয়ামে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে একটি ভাষণ দেবেন তারা সাবরমতিতে গান্ধী আশ্রম যাবেন সেই দিনই ফিরে আসবেন বিকেলে আগ্রায় সব পরিবারে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি তাজমহল পরিদর্শন করবেন তাজমহল পরিদর্শন করার পর ফিরে আসবেন দিল্লিতে রাতেই পরের দিনই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আনুষ্ঠানিকভাবে হায়দ্রাবাদ হাউসে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প এবারের এই মোদি ট্রাম্প বৈঠকে এই ইস্যুটা উঠে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখুন ঠিক এই সফরের আগেই স্বাস্থ্য সচিব হর্ষবর্ধন সিংলা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন যেখানে সাংবাদিকরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং আমেরিকা থেকে রওনা হওয়ার আগে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা তারা সাংবাদিকদের যেটা জানিয়েছেন যে কাশ্মীর এবং সিএ জিটি নিয়ে ভারতে বিতর্ক চলছে এই বিষয়টি ট্রাম্প উত্থাপন করতেন পারেন বলে তারা মনে করছিলেন কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়গুলি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় ভারত এই সরকার তার কোন নীতি পরিবর্তন করে